നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ വി ആറിൻ്റെ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംബ്ലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അസംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിന് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് നമ്മൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ആ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഗീവ് ഡയറക്ഷൻസ് ടു അസംബ്ലർ നമ്മൾ അസംബ്ലർ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് കൊടുക്കുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇത് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മുടെ സി പി യു ഈ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക മെമ്മറി ലൊക്കേഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസറിൻ്റെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ അസംബ്ലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമേ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മുടെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവാണ് ഇ ക്യു യു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഈ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവിന് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിന് ഒരു ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ എഴുതാറ് അത് എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഇ ക്യു യു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേബൽ ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിന് കൊടുക്കുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഡാറ്റയാണോ അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഡോട്ട് ഇ ക്യു യു കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹെക്സാഡിസ്മൽ വാല്യൂ എന്നാണ് അപ്പം ഈ കോ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ നമ്മൾ ഈ സീറോ എക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സം പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ ഈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടാലും നമ്മുടെ അസംബ്ലർ ഇത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് സീറോ എക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഈ സീറോ എക്സ് ട്വൻറ്റിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പല സ്ഥലത്തും ഈ വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ സീറോ എക്സ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പല സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതൊരു ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വിലയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന
അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺസെൻ്റ് വാല്യൂ മാറ്റണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് തവണ ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലോ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവാണ് സെറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എ സിമ്പിൾ ഈക്വൽ ടു ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ക്യൂ മാതിരി തന്നെയാണ് ഇതൊരു ലേബലിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് ഈ ക്യൂയുമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അസൈൻ ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഈ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെറ്റും ഈ ക്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനൊന്നും മാറ്റി വയ്ക്കുന്നില്ല എവിടെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ സാധനം കാണുന്നോ ആ പേര് കാണുന്നോ ആ പേരിന് പകരം ആ കോൺസെൻ്റ് വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും നമ്മുടെ ഇ ക്യൂ ഇ ക്യൂവിൻ്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇ ക്യൂവിന് പകരം ഇവിടെ ഡോട്ട് സെറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ലാബൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അവിടെ എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ഇ ക്യൂവിൽ കൊടുത്ത മാറ്റ് അതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്യണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ഇത് പേര് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ടെമ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാ ഡിസ്മൽ വാല്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടമ്പ് എവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ കണ്ടാലും അതിനെ പതിനഞ്ചായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡോട്ട് സെൻ്റ് ടമ്പ് ഇക്കല ടമ്പ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പതിനഞ്ചിന് പകരം ഇത് പതിനാറാക്കണമെങ്കിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇ ക്യൂ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതുപോലെ ഇതിനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല പ്രോഗ്രാമിൽ ഒറ്റ തവണ ഇതിനൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ ക്യൂയും ഡോ സെറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവാണ് ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ പ്രോമിലോ ഒരു നിശ്ചിത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ എട്ട് ബിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രയും മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവാണ് ഡി ബി അപ്പോൾ ഇത് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ പ്രോം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിലോ നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി നാല് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡെസിമലോ ബൈനറിയോ ഹെക്സാഡെസിമലോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കിയോ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബൽ ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് പിന്നെ ഒരു കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഡി ബി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ എക്സ്പ്രഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ വൺ കോൾ ഡോട്ട് ഡി ബി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക അത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ പ്രോഗ്രാം
ഈ ഇൻക്ലൂഡ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൊക്കെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് ടച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡർ ഫയൽ എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഈ ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫയലിലുള്ള കണ്ടൻസൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഫയലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അത് അവസാനം ആ ഫയലിൻ്റെ അവസാനം ഇ ഒ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവ ഡയറക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും അത് കാണുന്ന വരെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഫയലിലേക്ക് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ ഫയൽ നെയിം എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ എം തേർട്ടി ടു ഡി ഇ എഫ് ഡോട്ട് ഐ എൻ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടു ആണ് ആ അറ്റ്മെഗ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ കുറേ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയലാണ് എം തേർട്ടി ടു ഡി ഇ എഫ് ഡോട്ട് ഐ എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറേ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും പിന്നെയുള്ള ആസംബ്ല ഡയറക്റ്റീവാണ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഇത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ തുടക്കം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അസംബ്ല ഡയറക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഡാറ്റ മെമ്മറിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് മെമ്മറി ഈ രണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡോട്ട് ഡി സെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ മെമ്മറി ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സീറോ എക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ മെമ്മറിയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ നൂറ്റി ഇരുപതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സി സെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് സി സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സീറോ എക്സ് പത്ത് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മാറ്റി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി അസംബിള ഡയറക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംബ്ലർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് 